¿Qué tal amigos de Canal News? Como siempre es un honor traerles este espacio Actualidad TI en donde vamos viendo todas esas novedades que van llegando acá al mercado ecuatoriano y también vemos a veces un poquito la visión de nuestros voceros a nivel regional, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Felipe Gómez, es LATAM Manager de Fluid Attacks. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Felipe? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hola, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio para que conversemos un poco acerca de Fluid Attacks. Exactamente. Y justo vamos a hablar, vamos a empezar conversando un poquito de lo que es Fluid Attacks. Quisiera que me hagas una pequeña síntesis de cuáles son las soluciones que ustedes tienen, etc. Vale. Básicamente, Fluid Attacks es un fabricante de, en ciberseguridad y lo que nos enfocamos es a atacar aplicaciones que están en construcción. Cuando hablamos de que buscamos atacar aplicaciones que están en construcción, lo que queremos es que los ciclos de desarrollo de dichas aplicaciones sean asegurados por el equipo de Fluid Attacks. Esto lo hacemos basándonos en tecnología desarrollada por nosotros al interior de Fluid, así como las capacidades humanas a nivel de hacking, precisamente para lograr encontrar todas las vulnerabilidades. Buenísimo, buenísimo. Y justamente hablando de todo este tipo de soluciones de ciberseguridad, etcétera, ¿qué te parece si comenzamos pues hablando de cómo ustedes, como marca, como fabricantes, están viendo el mercado a nivel regional, a nivel latinoamericano y un poquito también a nivel ecuatoriano? Vale, digamos que nosotros venimos teniendo un crecimiento bastante acelerado, Cristian. Todo el tema de la pandemia a la larga llevó a que las organizaciones se afanaran en desplegar tecnologías a producción, en poner valor a sus clientes, al no estar obviamente los clientes en la presencialidad. Entonces todo este crecimiento se ha dado a lo largo de toda Latinoamérica, principalmente en entidades financieras o en entidades de medios de pago que buscan percibir valor eh, a través de Internet. Entonces hemos venido creciendo bastante a nivel Latinoamérica. Nosotros somos una compañía hosteada en Estados Unidos principalmente y nuestra estrategia a nivel LATAM es empezar a crecer en los países, pero teniendo ya la confianza que los propios partners locales ya quieren de sus clientes. Entonces, nuestro modelo o la forma como buscamos apalancar nuestro crecimiento en Latinoamérica es teniendo partners directos en cada uno de los diferentes países, de forma que ellos puedan representar nuestra marca frente a nuestros clientes finales. Y obviamente nosotros damos todo el soporte del back office atendiéndolo en la venta y obviamente ejecutando todos los servicios. Principalmente Ecuador ha venido teniendo un incremento significativo en las transacciones bancarias, de forma que lo vemos eh, atractivo para servicios principalmente como los de Fluida Tax, ya que estas entidades a la larga son las entidades más reguladas y que más expuestas están al riesgo. Entonces, soluciones y tecnología como la que Fluida Tax eh, utiliza e implementa es de alto valor para dichas compañías y organizaciones. Ya. Yeah. Buenísimo. Y justamente hablando de, de este tema de, de, de soluciones, de los clientes, de las organizaciones, etcétera, yo quisiera que tú me cuentes un poquito cuáles son este, las mayores vulnerabilidades que, que existen dentro de las empresas, dentro de los negocios, cuáles son esos ataques cibernéticos que son los más comunes de los que, bueno, hay que cuidarse de todos, ¿no? Pero obviamente estos son los que más presencia tienen, entonces tal vez necesitamos pues, ponerles un poquito más de atención. Digamos que las organizaciones siempre están expuestas a ataques. Es decir, siempre hay, una, siempre hay un hacker que está buscando abusar de sus debilidades. Uh -huh. Nosotros como Fluid Attacks tenemos una, una percepción un poco más amplia a nivel de búsqueda de vulnerabilidades, de solamente enfocarnos en el top 10 de algo. Ahora está muy de moda en términos de seguridad enfocarse en el top 10 de OASP. O a la larga lo que hace es decirte a ti cuáles fueron los ataques típicos que tuvieron las organizaciones a nivel de aplicaciones el año directamente anterior. Nosotros tenemos un espectro un poco más alto y te voy a decir cuál sería ese top de vulnerabilidades para nosotros, con, eh, para nosotros en Fluid Attacks con base en los ataques que realizamos en el 2020. En el 2020, a lo largo de todas las tecnologías eh, que, que atacamos en diferentes entidades financieras y de cualquier rubro en realidad, cualquier compañía que desarrolle tecnología o que tenga desarrollo continuo de software es un cliente potencial de los servicios de Fluid Attacks. Tenemos el siguiente top 10. La primera vulnerabilidad que más se presenta en todos los sistemas que nosotros atacamos es que las compañías utilizan software que es vulnerable, que ya tiene unas vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, un, un, para ponerte un ejemplo muy básico, 
eh, compañías que despliegan tecnología sobre Windows XP. Windows XP es una tecnología que ya no se soporta, que el fabricante ya decidió sacarla del mercado y no prestar más atención a ella, pero hay compañías que siguen desplegando tecnología sobre este tipo de, de soluciones. Entonces, ese es un claro ejemplo de que las compañías siguen utilizando software con vulnerabilidades conocidas. La segunda vulnerabilidad que más se presenta es que las organizaciones propenden o se preocupan por cifrar su información, pero la cifran con un algoritmo de cifrado que es débil. Es decir, si bien está cifrada, cualquier atacante que tenga acceso a ese código cifrado lo va a poder descifrar porque no cuenta con las características necesarias para lograr proteger de forma adecuada la información. La tercera es una ausencia de validación de datos, que básicamente esto es las vulnerabilidades típicas de inyección de código fuente o cross-site scripting, que simplemente es que yo logro acá a través de los campos de entrada de la aplicación extraer información de ella o inyectar información de cara hacia el servidor. El cuarto es uso de canal inseguro. Este canal inseguro es que todas las comunicaciones que se realicen entre la aplicación y el tercero vayan cifradas, vayan por un canal que no cualquier persona que intercepte ese canal va a poder leer la información. La mayoría de las organizaciones siguen cayendo en este error y siguen presentando intercambio de información por canales no seguros. La quinta es que la información no está cifrada. Entonces tenemos aquí dos vulnerabilidades. La que les acabo de mencionar anteriormente, que hay organizaciones que cifran, pero cifran mal. Y hay otra que es que ni siquiera cifran. Entonces cualquier persona que tiene acceso al código fuente puede lograr leer esta información confidencial. Sexta, es que configuramos de forma insegura los servicios. Dejamos configuraciones por defecto de los servicios que estamos utilizando, lo que permite que un atacante saque provecho de este tipo de vulnerabilidades. La séptima es que las organizaciones inyectan información sensible en el código fuente. ¿Cómo qué? Como passwords, como usuarios, como rutas de acceso, lo cual permite que un atacante, cuando tenga acceso al código fuente, pues pueda utilizar este tipo de información para vulnerar la organización. Viene otra, que es la octava, que es la enumeración de usuarios, y es que un atacante, a través de peticiones que hace en la, en la aplicación, es capaz de enumerar cuáles son los usuarios nombrados del sistema. Entonces, digamos que ya tiene uno de los elementos para lograr vulnerar, que es saber quién es el que se autentica. Ahora hay que buscar es encontrar el password, pero digamos que desde el punto de vista de la enumeración de los usuarios, es una vulnerabilidad que se presenta en el 33% de los sistemas que nosotros atacamos. En el noveno lugar, tenemos datos sensibles almacenados del lado del cliente. Esto técnicamente quiere decir que las organizaciones almacenan la información del lado del, del cliente, es decir, del lado de mi máquina y no del lado del servidor de la organización, lo que permite que un atacante que esté de este lado pueda obtener dicha información. Y por último, es que no estamos en la capacidad de verificar los, que haya una unicidad en los emails. Hay una vulnerabilidad típica de los servidores de email y es que tú puedes tener múltiples correos si tú simplemente le pones fgómez más uno arroba gmail, fgómez más dos arroba gmail. Entonces, las organizaciones no validan esas extensiones, lo que permite que un atacante se autentique múltiples veces contra un sistema. Ese sería el top 10 de las vulnerabilidades que nosotros más encontramos. Si eso lo mapeáramos contra el top de lo que hoy es OWASP, nuestro top 10 recoge 4 del top 10 de OWASP. Buenísimo, buenísimo. Nos queda súper, súper claro cuáles son pues este tipo de vulnerabilidades que son las más comunes, etcétera. Y bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a hablar de cómo es que Fluid Attacks llega al Ecuador? Ya hace un momento nos comentabas al inicio de la entrevista que bueno, tienen sus representantes en cada uno de los países, pero bueno, somos un medio de aquí de, del Ecuador y nos gustaría saber cómo es que ustedes trabajan aquí localmente. Nosotros actualmente, Cristian, de hecho nos encontramos en búsqueda de partners para que representen directamente la marca de Fluid Attacks. Actualmente nosotros como Fluid estamos visitando la banca de tu país eh, directamente, pero nuestro objetivo precisamente es que nuestra marca la pueda representar un partner local, que es el partner que ya tiene la confianza local del mercado, que entiende el mercado, entiende la dinámica y que él sea la persona que pueda representar nuestra organización en, en Ecuador. Exactamente, o sea, es decir, actualmente lo están haciendo de forma directa, pero están en la búsqueda de ese partner ideal para que pueda pues, manejar todas las soluciones de Fluida Tag aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, digamos que somos conscientes de 
la forma más adecuada de poder expandir el mercado es contar con partners locales. Exacto. Y nuestro propósito precisamente es forjar una relación de confianza con nuestros partners, que toda la comunicación a nivel comercial frente a nuestros clientes se dé a través de ese punto de contacto que sea el partner, sin ir a entrar en temas de delicadeza de saltarnos al partner para ir directamente frente a nuestros clientes, sino lograr tener esa relación uno a uno para que precisamente eh, Fluir Tax pueda expandirse en el mercado como esperamos lograrlo. Excelente. Y bueno, ¿qué te parece si para finalizar nuevamente te cedo el micrófono justamente para que tú envíes ese mensaje al, al canal, ¿no? para que los canales puedan interesarse en ser parte del ecosistema de Fluida Tax. Cuéntanos cómo Fluida Tax apoya a sus canales, etc. Vale, nosotros básicamente, Cristian, a nuestros canales los, eh, los apoyamos con todas las soluciones eh, tecnológicas que él necesite para lograr desempeñar su trabajo frente a, un par, frente a un cliente final. Esto lo decimos es a través de capacitaciones técnicas de cómo nosotros prestamos nuestro servicio, incluso al nosotros estar inmersos dentro de los ciclos de desarrollo y tener que utilizar metodologías DevOps, nosotros capacitamos a nuestros partners para que precisamente adquieran todo ese conocimiento de cómo es que se debe hoy en día desarrollar software de forma ágil para generar valor oportuno hacia el mercado. Entonces intentamos también nivelar técnicamente el conocimiento de nuestros partners para que puedan hablar con total tranquilidad de tú a tú con un cliente final. Adicionalmente, contamos con un sinnúmero de eventos que en los cuales nosotros podemos apoyar a nuestros partners para precisamente lograr sensibilizar a los clientes de el por qué es importante eh, tener una solución como la de Fluida Tax dentro de sus ciclos de desarrollo. Y el más importante, Cristian, como lo mencioné anteriormente, es que nosotros somos una compañía confiable. Es una, nosotros somos una compañía en la cual los partners van a poder depositar sus leads de forma tranquila y nosotros no vamos a abusar de la confianza que ellos tienen. Entonces buscamos tener relaciones de largo plazo con nuestros partners, relaciones de confianza, donde los dos crezcamos y obviamente somos conscientes de que el crecimiento del partner a la larga lo que va a hacer es apalancar el crecimiento de Fluida Tax. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Bueno, eh, justamente para las personas que nos estén viendo, la información de contacto para que puedan pues, acceder a toda esta información, etcétera, los que se interesen, la van a tener en la nota que va a acompañar esta entrevista. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte, Felipe, por este espacio, por estar hoy conversando conmigo. Y bueno, esperemos que podamos vernos más seguido. Vale, Cristian, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y espero que estén muy bien.